se nos amaneció aquí en la cima de este cerro que pertenece al pueblo de Santa Marta y Anquitlalpan. En esta ocasión festejando a la Santa Cruz y a los pozos que abastecen de agua potable a esta comunidad. <risa> ¿Cómo están todos por allá? Estimados seguidores, suscriptores del siempre viviente El Inmortal. Pues nuevamente estamos aquí para traerles un nuevo video. En esta ocasión nos venimos hasta la comunidad de Santa Marta para hacerles un pequeño documental. En este caso tenemos la tradición de la Santa Cruz. Nos venimos hasta el cerro para traerla, en compañía de toda la gente que podemos ver allá. Aunque no se deja venir mucha gente porque pues está pesada la subida, pero sí, ahorita que lleguemos allá abajo hay más gente esperándonos. Para todos los que siguen el canal, sabrán que ya habíamos venido en este lugar. En esta ocasión nos invitó un amigo, un paisano de allá de Magdalena, que se llama Víctor, alias El Chicato, su apodo muy peculiar, claro. Venimos hasta acá por invitación de él y por amigos de Santa Marta también. Invitación allá del de señor José. Ahí estamos también saludados para ti, amigazo. Ya son ahorita las 7.35 de la mañana, se puede sentir el frío aunque es temporada de sequía pero porque estamos en el cerro se siente el frío, ya sacaron los tequilas los refrescos, el tepache es lo que se reparte hoy en este día aquí en la cima del Tenson, ya después de Santo Rosario sigue la verbena entonces por eso estamos aquí ahorita el sol apenas viene saliendo se logra ver el cerro todo cenizo no sabemos por qué pero así está amaneciendo estos últimos días pues bien amigos, así iniciamos, espero que les guste, nos vemos al final. Pues los compas pasaron por mí como a las 4 de la mañana, y al llegar a este pueblo, estas son las primeras tomas que hice. En estos momentos estamos accediendo a la iglesia porque es la hora de llevar la cruz hasta el Calvario. Y bien amigos, así fue como inició este vía cruces al Calvario que se prolongaría hasta el amanecer. En este momento estamos pasando enfrente de la casa del mayordomo. Aquí fue donde ya nos adentramos en una vereda muy estrecha, en donde tuvimos que afilarnos uno detrás del otro para poder circular más rápido. Como puedes notar el camino está muy oscuro así que nos apoyamos con lámparas y celulares para alumbrarnos. Al que mandaron al frente es un señor ya de edad avanzada, es el que iba rezando. Mis respetos para este señor ya que desempeñó muy bien su papel de guía. Pues nunca perdió el ritmo del paso que llevábamos. Cosa que no puedo decir lo mismo del amigo Chicato ya que tuvo que tomar varios descansos para poder subir. De mi parte pues también les comento que no salí bien librado ya que me salieron ámpulas en los pies. No sé si fueron los zapatos o una fuerza mayor que te indica que el estar en este lugar no es un juego, sino más bien algo de mucho respeto. Les comento que en el transcurso del camino hicimos dos escalas, uno al iniciar la cuesta como citó el señor que rezaba y la segunda fue a la mitad de la cuesta. En cada escala el señor que reza hace su intervención de unos 15 minutos aproximadamente para después continuar con la caminata. Una vez que encumbramos ya con la luz del día, aunque no con sol, se procede a colocar la cruz en su debido lugar adentro de la capilla. Posteriormente iniciar con un rosario, el cual una vez concluido se procede ya a la repartición de lo que se lleva de bebida, como tepache, refrescos, tequilas, en fin, lo que se lleve. Ya se se nos vino a amanecer hasta aquí, estamos festejando el día de la cruz. Pues a toda la gente que nos acompaña, unos saluditos, gracias por acompañarnos a todos y unos saludos para los paisanos que seguramente nos van a ver desde... YouTube, ¿eh? Sí, YouTube. A ver, YouTube. ¿A dónde? Un saludo a todos los paisanos de 
de Magdalena, Tatlautitepet, cualquier compañero chicato nos acompañó, somos mayordomos este año, a los amigos del estado de México también, un saludo desde aquí, desde Santa Marta, que no se olviden de su pueblo. Eso. ¿Cómo te llamas? Marco Antonio, es que para Eso. servirle. Ahora sí que un saludo para Tehuacán, toda la parte alta de la sierra. Órale, órale. <risa> Hay que seguir con todas estas tradiciones. Un saludo hasta donde llegue este video. Ahora de pues. desde aquí de, de Calvario, aquí en Puebla. No, órale. Por ahí, de este lado. Está? Pues más que nada, gracias porque nos acompañaron. Y esperemos que Diosito nos deje llegar el año que viene. Órale. Una vez concluido con este convivio que tuvimos allá arriba. Iniciamos con el descenso, el cual para muchos fue más difícil que el ascenso, pues tardaron horas en bajar mientras nosotros ya hasta habíamos acabado de desayunar. Pues bien gente, ya acabamos de bajar del cerro. Ahorita se logra ver allá todo lo que subimos. Estamos ya ahorita en la planicie y nos dirigimos a la casa del mayordomo a donde nos invitaron, nos vamos para allá, continuamos con esta grabación. A ver, ven, hey. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la experiencia? ¿Estuvo chingona? Sí. Así como vamos llegando, ¿verdad? Del cerro. Sí, sí, mira cómo iban llegando, dos señores llegaron los primeros. Ahorita estamos aquí echando un desayunito. Miren la casa del mayordomo, de los mayordomos. Y al fondo, el cerro donde subimos. Ok amigos, pues continuamos aquí en la comunidad de Santa Marta y Aunquitlalpan. Les voy a dar unos datos para ponerlos en contexto de lo que es esta localidad. Para empezar, pues el término Yaunquitlalpan proviene del náhuatl y quiere decir tierra nueva. La fiesta más grande que se celebra es al señor de Tepalcingo. Tenemos al fondo la iglesia de Santa Marta. Nos dieron acceso a las torres, es por este lado. Tenemos de entrada esta puertita. Está muy estrecho, pero hay que subir. Vamos a subir hasta la parte de arriba, como nos están diciendo. Vamos a ver qué tal está. Continuamos. Pues bien amigos, como podrán notar, nos encontramos en la parte más alta de la torre de la iglesia, aquí en la comunidad de Santa Marta. Y acá podemos notar bien el cerro donde acabamos de ir. Y es hasta la punta de allá. Lo que tenemos aquí es que es un acceso muy reducido. Hay que andar de perfil para poder pasar. Lo que tiene de protección son estos barandales. Esta parte de azul que se ve de la torre es como roseta o mosaico. Y todavía hacia arriba nos restan unos 5 metros hasta donde está la cruz. No tengo ni idea la altura de lo que mide esta torre, pero pues sí estamos bastante altos. Estoy haciendo la invitación a toda la comunidad, a las personas que deseen participar de la Santa Misa, que pueden acercarse a esta sesión. Pueden checar esta panorámica. A toda la comunidad. De la comunidad de Santa Marta. Las personas que deseen participar de la Santa Misa. Como podrán darse cuenta, no es un pueblo muy grande, es un pueblo pequeño. Ahorita me encuentro acá en la parte de lo que es la plaza. La parte del centro, al fondo tenemos la iglesia, ven que acabamos de bajar de allá, todavía tenemos mucho por recorrer, el mayordomo todavía nos dice que tenemos que repartir más cruces, entonces tenemos todo el día para indagar este bonito lugar, trato de no hablar muy fuerte porque pues, la gente está pasando por aquí y como que nada más me ven, me dirán que estoy loco, ¿no? porque estoy hablando pero con nadie, estoy hablando a la cámara. Pero pues para ustedes, aquí ando haciendo este bonito video. En la comunidad de Santa Marta, como en la mayoría de los pueblos, la gente es campesina. Aunque aquí también ya se dedicaron a la minería, explotan la piedra, lo que es la varita, entre otras. El árbol que se ve a mis espaldas, pues es un amate. Es muy representativo de aquí, de esta comunidad, ya que siempre he estado ahí desde que me acuerdo. Y también muy representativo de la región mixteca, ya que en toda la mixteca, o esta región árida, se encuentran mucho esos árboles. Ya, ya, 
Chequen nomás, en estos momentos estamos en la entrada, al fondo se ve el salón de lo que antes era una escuela, era la escuela primaria con el nombre himno nacional, tenía la clave y todo, pero de unos años para acá la población fue disminuyendo hasta que decidieron quitarle el registro, ahorita vemos ya nomás el salón, vamos a ver para acá. Fíjense nada más, pues ya todo está abandonado. Ahí podemos ver el escritorio, los pupitres, todo empolvado. Se logra ver que viven adentro los pájaros, pues ahí duermen. Se ve el excremento en el piso. Esto es lo que antes era una escuela primaria y ahora pues ha quedado ya sin registro por la escasez de niños. Ahí podemos ver los juegos ya han pues ya están tirados y estamos aquí en el centro de Santa Marta aquí justo al frente está su iglesia pues así luce la escuela amigos la que alguna vez estuvo en su máximo esplendor ahora solo son cuatro paredes así se ve ya todo abandonado pues bien amigos ahorita lo que les muestro aquí es el contraste de lo que es la iglesia católica tenemos aquí un templo pero de otra religión que la verdad desconocemos aunque les comento pues es un pueblo muy pequeño la principal religión pues en un momento fue la católica ya que tenemos la iglesia la que fuimos a visitar y pues cuenta con más años pero no deja de sorprendernos también que pues son muy religiosas porque mantienen ahorita una nueva religión y podemos verlo aquí con su templo Próximo año la llevamos en Santa ¿Quién usted? ¿Cómo se llama? Fidel Velázquez. Mari. Pásale por este lado. Pásale, aquí está el tepache. Pásale, pásale por algo. Nos presentamos con ustedes. Maribel Migrana. Para esta misma mayordomía. Sí. Un compromiso con todos. Vale. Tenemos un compromiso con el pueblo. ¿Ellos son los que pintaron o qué? Sí, tenemos los que sí. el apoyo. Ahora sí que nos dieron todo el apoyo, nos los mayores, dieron la pintura y, y su trabajo. ¿no? Y terminamos en, la, en, en el Calvario y el Pozo, como a las 10 de la noche. ¿no? Sí. La verdad es a ellos, la verdad. Ah, pues bien, ahí. Ahí para que, lo, que hay, lo poquito que nos hayamos brindado, ojalá y que les haya gustado. ¿eh? Así que para que la gente de Santa Marta sepa que gracias a ustedes se pintaron las capillas, tanto como estas que están aquí y la del cerro, ¿no? Sí. Ok. Sí, sale, sí. pues ahí está. Tenemos el compromiso con ustedes. Y en próximos mayordomos para el año que viene, ¿verdad? Primeramente, Dios. Órale. Ok amigos, por ahorita nos encontramos aquí en este manto acuífero o pozo como le dicen los de acá que es el que alimenta de alguna manera la población de Santa Marta este lugar vendría siendo donde toman su agua potable aquí podemos ver, aquí como lo compusieron con piedra para proteger el pozo y no se ensolve cuando llueve como les comento amigos, pues estuvimos aquí a donde toman el agua supongo que en un tiempo pues esta era su tubería principal esta que está muy gruesa y ya muy deteriorada ya se alcanza a ver el sarro ya también tenemos esta tubería que es más nueva con unas pulgadas menos que esta supongo que ahora utilizan esta y ya no la de este lado 
momento nos encontramos en lo que antes de su momento fue la escuela telesecundaria como podemos ver al fondo se llamaba Isaac Newton es telesecundaria estatal con clave y todo podemos ver pero que en la actualidad pues ya dejó de funcionar esto a qué se debe pues por el fenómeno migratorio no es el único lugar que le pasa a Santa Marta sino que eso lo podemos ver pues en todo el país a veces se quedan vacías las escuelas incluso los pueblos han quedado fantasmas por el fenómeno de la migración, algo muy similar pasó aquí en Santa Marta, entonces aquí tenemos la escuela telesecundaria, pero igual como en la escuela primaria que visitamos hace rato, está también ya sin funcionar, todos los requisitos que se necesitaban para hacer telesecundaria. En la parte de arriba tenemos las antenas con las que se transmitía la señal para hacer telesecundaria. También podemos ver que es un espacio muy amplio, todo este terreno era donde estudiaron los que algún momento aquí vieron su juventud, por esta escuela pasaron. Pero ahora vamos a ver cómo se encuentra ahorita. Están abiertos, las ventanas abiertas, pero sin ningún mueble. Solamente unos petates se logran ver ahí, en la esquina. Puerta con vidrios rotos y hasta biblioteca. Parece que la biblioteca, pues sí todavía se mantiene lo que dicen que una biblioteca nunca será robada y si sí es cierto aquí podemos ver <risa> nadie se roba un libro aunque sea y de este lado tenemos la cocina pero como podrán darse cuenta aquí no hay nada ningún electrodoméstico de cocina pero si sí estaba rotulado como cocina de este lado como biblioteca ya vimos que sí están los libros aula pues continuamos aquí en la comunidad de santa marta si fuera de mi propiedad le pondría la parroquia y la convertiría en cantina <risa> lo que sí me queda de manifiesto en esta ocasión es que si quieren pasar esta mayordomía deben de tener bastante condición física porque aquí se trata de caminar de lado a lado hace rato fuimos al cerro ahorita fuimos hasta el panteón luego en todas las capillas ahorita venemos del primer pozo que queda por allá abajo y concluiremos con el último que está de este lado donde ya van a hacer la comida pues bien amigos hemos llegado al fin al último pozo aquí es donde concluye todo pero sin antes unas buenas chelas una bonita verbena para concluir esta bonita fiesta. Quienes pedimos un fuerte aplauso y una diana pues por favor. Claro, pues. Así concluimos nuestro paseo por esta bella comunidad de Santa Marta y Aunquitlalpan. Espero que el video les haya gustado, que hayan aprendido mucho de lo que no sabían de esta comunidad. También quiero mandar un saludo muy especial para un amigo que conocí acá, el señor Don Max. Allá le mando un saludazo. También dice que se dedicaba a grabar en sus tiempos. Ahí está tu saludo amigo de parte de El Inmortal. Seguimos también mandando saludos para todos los que nos ven del Gabacho, México, Puebla y de otros lugares que no sabemos de dónde, muy recónditos. Mandamos saludos infinitos para todos ustedes. Ya saben que si les gustó, comenten allá abajo, eh, den sus likes, de qué les pareció. Nuevamente volvimos a subir hasta allá arriba del cerro. Compartan este video para que 
siga creciendo. Pues el punto principal que venimos a festejar fue lo del de Día de la Cruz. Esta fiesta ya tenía tiempo que no se hacía, me comentan que ya lleva como 30 años que no lo hacían y volvieron a retomarlo de tres años para acá. Bien por ustedes amigos de Santa Marta, no dejen perder sus tradiciones, ya saben que eso es lo que los mantiene vivos como pueblo. Pues bien amigos, eso fue todo por esta ocasión, espero el video les haya gustado, nos vemos hasta la próxima. ¡Arre bye!